Malik Djumbissier. Bonjour Ruben. Bonjour Soflane. Très heureuse de vous retrouver ce matin. On va peut-être euh, démarrer avec euh, le messager le messager, mais avant, il faut dire que quatre journaux sont arrivés à notre rédaction ce matin. Quatre journaux à savoir l'actu, le messager, repère Popoli, ceux que nous allons lire de manière succincte pour vous en présenter la teneur. Et il faut dire que la question fondamentale à laquelle nous allons répondre ce matin est bien celle de savoir qui a dit quoi, puisqu'il y a une sorte de symétrie au sujet hein, de l'actualité qui domine la presse ce matin, une actualité largement marquée par un événement politique survenu à Oudéa, notamment celui de la présentation des vœux au président de la République et pour sa part, le messager titre, euh, eh bien, crise centrafricaine, Paul Bias, noble ses pères de la CCEAC, le communauté des États, euh, communauté économique des États de l'Afrique centrale, et eh bien le chef de l'État aurait, selon le journal, préféré la parade, la fête, la douba, au lieu d'aller discuter avec ses pères, justement au sujet de la crise centrafricaine. Le journal Pujawé a donc écrit hein, que Paul Bia préférait justement hein, la, la fête. Au lieu d'aller euh, discuter des questions liées, on va dire, à, 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 à la crise euh, sud, à la crise centrafricaine, et pour éclairer, argumenter cette réflexion, l'auteur de l'article, ma foi, qui n'a d'ailleurs pas été signé à Archis, des, des sujets abordés dans son discours adressé justement en réponse, en réponse au vœu du doyen du corps diplomatique hier au palais de l'unité, eh bien le, le, le messager dit que le président de la République a juste effleuré le sujet de la crise centrafricaine de manière succincte après avoir accordé une place de choix aux crises syriennes et maliennes. Le président n'a-t-il pas le cœur en Centrafrique Une question à laquelle le journal tente de répondre. Pourquoi a-t-il choisi de mandater son Premier ministre pour aller le, le représenter à, à Djamena Question posée à quelques personnalités de la presse justement et, et de la société civile. Pour Denis Kouébo, journaliste, le président Paul Biya pratique la politique d'absence. Blaise Nam, journaliste aussi, dit que sa présence, celle du président de la République, eh n'était pas du tout indispensable, mais cet autre acteur de la société civile, Franck Hubert Atéba, dit que c'est regrettable comme diplomatie. Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en tirer la quintessence de l'actualité sur le continent. Après sa démission vendredi, Michel Diotodia est retourné en exil au Bénin, comme l'écrit le quotidien béninois Le Matinal sur son site. Il a été accueilli samedi à l'aéroport international bernardin Ganti de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères béninois, Nassirou Bako Arifari. Pour le chef de la diplomatie béninoise, il s'agit de la contribution du Bénin au processus de paix enclenché en Centrafrique. Accueilli en grande pompe après sa descente d'un avion affrété par le Tchad, Djotodia a été conduit à son domicile dans une banlieue de Cotonou à Bomekalavi pour y rejoindre son épouse Chantal Vinadou et une partie de sa famille. L'encombrant Djotodia, c'est le titre de la chronique de notre confrère Winé Abessi du matinal. Comment peut-il se payer un exil doré au Bénin Djotodia a un destin judiciaire, soutient notre confrère, allusion faite aux exactions sous son régime éphémère et désastreux. La classe politique n'est pas restée sans réaction. Le député Candide Azanaï, en rupture de banc avec la mouvance présidentielle, annonce qu'il va interpeller le gouvernement béninois ce mardi pour des explications sur le retour de Diotodia au Bénin. Diotodia, surpris sur un chantier de construction à Bomekalavi, titre la nouvelle tribune. Diotodia semble avoir tourné la page centrafricaine et se préoccupe désormais de sa nouvelle condition de vie au Bénin, commente notre confrère. Lundi, vers 11h30, heure locale, le président des missionnaires a été aperçu à bord d'un 4x4 noir dans un cortège banalisé pour une visite d'inspection d'une résidence en travaux. Les voisins de Diotodia, dans le quartier résidentiel de Zokar, craignent pour leur sécurité, ajoute la nouvelle tribune. Eux qui ont été réveillés de leur sieste samedi par les motards et girophares annonçant la présence d'un autre particulier. Les centrafricains, eux, sont préoccupés par la succession de Diotodia. Le site Centrafrique Libre dresse une liste de présidentiables. Alexandre Ferdinand Gende, président par intérim, n'exclut pas sa propre candidature. Béatrice Epaille, ancienne députée, ministre sous Bozizé. Le pasteur Josué Binoua, ancien ministre de la Sécurité de Bozizé. Les anciens ministres d'Emafout et Désiré Kolingba, présentés comme les poulains de débit. Et l'ancien ministre d'État et chef rebelle Mohamed Dafan. Les appétits présidentiels s'aiguisent. Et le président du parti pour la renaissance centrafricaine invite l'actuel président intérimaire à rester neutre et à faire preuve de sagesse. Bangui la coquette n'est pas sorti de l'ornière, pourrait-on conclure. A très vite pour une autre randonnée au cœur de la bouillante et passionnante presse africaine. 
Des critères établis par le CNT en Centrafrique pour pouvoir se présenter à l'élection du président de la transition qui doit avoir lieu lundi. Alors qu'il y a eu un regain de tension à Bangui la nuit dernière, sept morts dans un quartier nord de la capitale. Et risque de massacre interethnique et même de génocide en Centrafrique cette fois. Génocide, c'est le mot qu'a employé un responsable de l'ONU dans ce pays, responsable du bureau humanitaire de l'ONU. Écoutez. Les enjeux sont très élevés. Il y a tous les éléments que nous avons vus dans des endroits comme le Rwanda, la Bosnie. Les éléments sont là pour un génocide. Cela ne fait pas de doute. Il y a eu en tous les cas des violences cette nuit à Bangui. Au moins sept personnes ont été tuées au cours de plusieurs incidents violents dans un quartier nord de la capitale. Des habitants ont accusé des militaires français d'avoir tiré sur des hommes lors d'une opération de fouille. L'armée française a confirmé un accrochage mais démenti toute responsabilité pour les morts. À Bangui, où sont arrivés aujourd'hui des renforts, plus de 800 soldats rwandais, ils sont partis de Kigali ce matin, transportés par des appareils américains. Les états unis soutiennent en effet logistiquement l'intervention en Centrafrique. Des hommes habitués aux opérations sur le continent. Écoutez le porte-parole de l'armée rwandaise. On fait cela 20 ans après le génocide contre les Tutsis alors que la communauté internationale abandonnait les Rwandais. Les Rwandais sont déterminés à éviter que cela ne se reproduise. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier centrafricain, un mot de la situation politique, le Parlement de transition a établi 17 critères pour être candidat à la présidence de la transition, notamment ne pas avoir fait partie d'un groupe armé ces 20 dernières années ou encore ne pas être membre des institutions de la transition. Les candidatures doivent être déposées avant demain. Le calendrier a pris du retard. L'élection est prévue pour lundi. Retranché sur une colline, celle de Boyrab qui domine Bangui, c'est par la piste que l'on accède à l'une des positions anti-Balaka, ces milices chrétiennes d'autodéfense qui pilonnaient il y a quelques jours au mortier les Séléka musulmans. Ça, on va tuer les Séléka. Mais en dehors des bâtons, ces combattants ne montrent rien de leur arsenal qu'ils conservent loin des regards, si ce n'est leur gris-gris, ces objets fétiches censés leur avoir apporté la victoire. Nous avons des gris-gris et c'est cet gris-gris-là qui nous défend. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gagné la partie là Oui, c'est déjà gagné. De l'autre côté, au pied de la colline, le camp Béal, où est cantonnée une partie des Séléka, en caserne et quasi désarmée, ils n'ont d'autre choix que d'accepter la transition, et ce qui ressemble bien à une défaite. Le président qui, vient, qui viendra, s'il est du côté des Antibalaka, on travaille avec eux. Et comme si ça ne suffisait pas, d'après cet officier, cela fait huit mois que ces hommes n'ont pas touché leur solde. Dans ces conditions, une seule alternative. Entrer dans l'armée la, nationale, c'est ça que nous voulons. La rue est à l'image des casernes. Le calme s'y installe, vous le voyez, mais il reste précaire. En attendant la désignation du président de transition, le vote des parlementaires à Bangui est attendu en fin de semaine, samedi prochain. Ce sont les Français qui, ont, qui, qui, qui sont à l'origine de tout ce qui se passe. Avant l'arrivée des, 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 des Miska, des, des Français, il n'y avait pas assez de morts comme ça. Il y avait des chrétiens ici. Selon mon point de vue, vraiment ce qui nous préoccupe, c'est le problème de sécurité. Vous savez que ces bœufs viennent de loin. En route, nous avons beaucoup de problèmes jusqu'à Bangui. Les anti-Balaka aussi constituent pour nous des obstacles. Nous avons de graves problèmes de sécurité. Quand nous amenons des bœufs, nous n'avons pas d'aide. Nous ne pouvons amener le troupeau brouter des herbes ou boire de l'eau à cause des anti-Balaka. Bonsoir à tous, nouveau journal, bienvenue à vous. Vendredi 17 janvier à la Une en Centrafrique, les populations continuent à fuir les violences, notamment les ressortissants étrangers. Quant à la situation humanitaire, elle reste catastrophique. Avec nous pour en parler, Adeline Bocoli-Patassé, présidente de l'association Solidarité Centrafrique. La situation en Centrafrique va vers l'apaisement, selon le président français François Hollande, tout en reconnaissant euh, qu'elle reste encore trop fragile. Et alors que la transition politique se met en place, les Tchadiens, accusés de connivence avec les ex séléka cherchent à quitter le pays en masse. Moïse Mongoro. Du sang qui coule, c'est une victime de plus du chaos centrafricain. 
un musulman tchadien qui vient d'être abattu par des miliciens anti Balaka. Les proches de la victime ne peuvent retenir leurs larmes. Le derrière, le derrière qui est sorti comme ça, il a lancé le grain. Après avoir lancé le grain, ils sont reculés trois pas en arrière et ils sont tués. Voilà l'air qui a Et ils sont venus par ici. Face à ces chaos et ces violences, ces centrafricains d'origine tchadienne n'ont qu'un seul choix. Fuir les pays pour sauver leur vie. Les tchadiens sont accusés à tort ou à raison d'être du côté des ex-rebelles de la Séléka. Le Tchad a déjà rapatrié des centaines de ses ressortissants de la Centrafrique. Plusieurs pays africains en ont fait de même. Après la démission de Michel Jotodia, Bangui a connu des scènes de l'IS. Le président par intérim de la transition promettait alors en début de semaine la fin des violences. Le conseil une opération dénommée Bangui sans coup de feu. Il va être mis en place une opération d'intervention rapide sous mon commandement. En cas de pillage, cette équipe d'intervention rapide va fonctionner 24 heures sur 24 heures. Mais aujourd'hui, la situation sécuritaire est plus que jamais catastrophique. Les Nations Unies estiment que le risque d'un génocide est désormais présent. Alors que le Parlement centrafricain doit élire lundi un président de transition, dont la mission sera de ramener le calme dans les pays. En attendant, la mission de l'Union africaine en Centrafrique gonfle ses rangs. Jeudi, 850 soldats rwandais ont quitté Kigali pour Bangui. Rompus aux interventions extérieures, ces hommes sont attendus très vite sur les terrains. Et quant aux ressortissants béninois, ils sont environ 500 à quitter la Centrafrique pour leur pays d'origine. Eux aussi, évidemment, fuient les massacres à Bangui, préférant laisser derrière eux les biens matériels afin de sauver leur peau. Un avion a été affrété pour assurer leur rapatriement. Maxime Benou. Les ressortissants béninois résidant en République centrafricaine ont dû choisir la voie de retour pour se défaire de l'engrenage, des violences et des massacres à Bangui. Arrivés à Cotonou, ils racontent les scènes d'horreur dont ils ont été, malgré eux, des témoins oculaires. L'anthropophagie n'est plus de ce monde, mais c'est ce que nous avons vu. Les gens manger leurs frères devant moi, devant mes compatriotes, tous ont vu manger de couper, rôtir et manger en place publique. Voilà ce que la haine peut apporter comme conséquence. Nous, nous avons eu peur des balles perdues, parce que les balles perdues ont, ont tué beaucoup de gens. Le gouvernement béninois a enfin répondu à l'appel de ses compatriotes ayant souhaité regagner leur pays d'origine face à la situation de guerre civile sur le sol centrafricain. Ils sont 500 attendus à Cotonou en attendant que la situation s'améliore. Les dispositions ont été prises. Le gouvernement a affrété un avion spécial pour aller les chercher eux tous et les ramener au pays. Le premier volet est arrivé et l'avion va continuer les rotations jusqu'à ramener l'ensemble de ceux qui ont décidé de rentrer. Soulagement pour certains et réelle amertume pour d'autres, ceux en particulier ayant laissé derrière eux fonds de commerce et les actifs d'un séjour fait de dieu labeur. Pour l'heure, les services de secours s'organisent pour la prise en charge de ces rapatriés de Bangui. Un comité mis sur pied assure leur arrivée, le transport, l'accueil et l'hébergement en attendant leur insertion dans leurs familles respectives. Et pour évoquer cette crise humanitaire en Centrafrique, avec nous sur ce plateau, la présidente de l'association Solidarité Centrafrique, euh, Madame Adeline Bocoli-Patassé, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, hein, François Hollande évoque un apaisement en Centrafrique alors que l'ONU euh, parle d'un risque de génocide. Quelles sont euh, vos informations sur cette situation en Centrafrique Mais Nous savons qu'en ce moment la situation est très catastrophique. Euh, nous savons que rien que dans la capitale... Euh... Bangui, euh, il y a plus de 370 000 déplacés, et soit 1 000 euh, déplacés euh, au niveau de l'aéroport de Bangui. Est-ce qu'on euh, peut parler d'un génocide, d'un risque de génocide euh, Non, je ne pense pas qu'il euh, y ait un risque de génocide, mais on doit être prudent, prudent pour éviter qu'il y ait euh, ce risque-là. Et comment décrivez-vous la situation des déplacés Alors la situation reste très difficile et très euh, précaire, parce que le plus pour les souvent, réfugiés. Pour les réfugiés et notamment parce que en fait, c'est des familles et des, des femmes et des enfants qui sont vraiment les victimes. 
Et euh, c'est... Euh, ça reste un, vraiment un gros, gros souci qu'il va falloir se pencher euh, sérieusement. Alors, votre association Solidarité Centrafrique tente euh, de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis. Euh, vous, vous êtes sur Paris. Alors, comment se déroule concrètement cet acheminement Alors, euh, ce que nous, on, on a fait, c'est que déjà à la base, on travaille en partenariat avec deux associations au niveau de Bangui, qui est l'association de Dr Ngodi, le HDP, et la fondation Voix du Cœur. Donc, justement, ils représentent nos relais sur le terrain. Madame Bokoli-Patassé, comme, comment garantir aujourd'hui, comme toutes les autres hein, œuvres caritatives, euh, l'arrivée de cet argent à bon port Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, nous, nous avons le souci euh, de venir en aide à la population centrafricaine. Et c'est pour cela que, justement, pour euh, être dans la transparence, nous avons créé un site Internet. À ce moment-là, les donateurs pourront aller suivre nos activités afin de d'être dans la transparence. Alors le site internet c'est www.solidarité-centrafrique.org. Alors dernière question, hein, plus politique. Un nouveau président de transition va être élu lundi prochain. Vous qui connaissez les attentes de la population, est-ce que vous avez un profil idéal Déjà on a besoin en ce moment d'un homme ou d'une femme capable de rassembler le peuple centrafricain parce que ce peuple a tant souffert. Donc il est temps que tout ça cesse et qu'on qu puisse repartir sur de nouvelles bases. – Un nom ?– Non, je n'ai pas de nom, mais bon… – Allez, Bocoli, Patassé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Solidarité Centrafrique et que vous tentez de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis en Centrafrique. Une adresse internet donc www.solidarité-centrafrique.org. Une autre information ?– Oui, on organise vous... justement à cet effet un gala de charité pour pouvoir lever des fonds pour fournir des produits de première nécessité aux camps de déplacés. Et à Bangui, le 15 février. À Bangui ah, Non, non, ici en France. Ici à, à Jeanville-le-Pont. D'accord, ouais. et toutes les informations que vous voilà, pouvez, vous pouvez avoir les informations sur, sur le notre site internet. Internet. Merci beaucoup Adeline Bocoli, pas euh, et bon courage. Merci. La Centrafrique à la recherche d'un président par intérim. Les tractations sont en cours, mais elles sont contestées par des milices chrétiennes. En Centrafrique, le Conseil national de transition, toujours à la recherche d'un président pour le pays. Un nom sera dévoilé ce lundi, mais il pourrait être contesté par les milices chrétiennes écartées des tractations en cours. Bernard à Paris avec notre correspondant Hubert-Marie Djamani. L'Assemblée nationale a repris vie. Dans la grande salle, les membres du Conseil national de transition qui fait office de parlement est réuni pour tenter de désigner le futur président de la transition. Les critères retenus écartent les anciens ministres, les leaders des partis politiques, les militaires, les membres du CNT, les anciens rebelles. Le dernier délai pour être candidat est fixé à samedi midi et la tâche sera lourde. La personne qui sera retenue, qui sera élue, va faire l'union, va faire l'unité, va être vraiment quelqu'un qui va être le catalyseur, qui va donner les autres, qui sera un entraîneur afin de permettre au peuple centrafricain de se reconstruire. Nous voudrions un homme capable, un homme capable, même s'il est lépreux, même s'il est illettré, un homme capable d'abord de, 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 de réconcilier les centrafricains, de ramener la paix, d'assurer la sécurité. Mais avant même de connaître le nom de l'heureux élu, Certains groupes anti-Balaka refusent la légitimité du CNT, une assemblée formée sous la tutelle des ex-rebelles Séléka et qui avait élu le président aujourd'hui démissionné Michel Jotodia. On veut absolument que le CNT soit reconstitué, qu'on qu trouve un nouveau CNT et que nos entités soient représentées. Et à ce niveau, on peut, pas, on peut participer dans le processus de ce vote. Ces milices chrétiennes qui harcèlent les ex séléka manient la menace comme la machette. S'il n'y a pas de solution, c'est à ce niveau. Nous avons nos machettes, nous n'avons pas, pas encore euh, mis ça par terre. Et nous allons descendre de la rue. Dans cette ambiance, les résidents de Chadiens par famille entière, accusés d'avoir soutenu et profité de la rébellion, continuent de fuir la capitale. Des camions surchargés prennent la direction du nord. Tout le long de la route, des jeunes banguis soient les insultes et les menaces. Cette panne aurait pu être fatale aux occupants sans la présence des militaires africains de la MISCA, obligés d'ouvrir le feu.
7h50 à Paris. Votre invité, Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Mégo Terzian, président de Médecins Sans Frontières France. Bonjour Mégo Terzian. Bonjour. Le chef des opérations humanitaires des Nations Unies estimait jeudi dernier que, je le cite, tous les éléments étaient réunis pour qu'un génocide ait lieu en Centrafrique. Est-ce que c'est aussi l'avis euh, des équipes de Médecins Sans Frontières sur place en tout cas, mes, mes collègues sur le terrain me rapportent même hier qu'il y a une recrudescence des violences euh, depuis vendredi dernier, en dehors de Bangui, un peu partout dans le pays, dans le nord, à Bozoum, à Sibut, euh, à Yaloké, et aussi dans le sud-ouest. Euh, des violences intercommunautaires sont, sont notées par euh, les équipes Médecins Sans Frontières. La, la situation s'est détériorée, aggravée depuis le départ du président Jotodia euh, je peux dire qu'en dehors de Bangui, oui, la situation s'est dégradée depuis le euh, vendredi dernier. Peut-être à Bangui même, il y a une légère amélioration de la situation, mais en tout cas, les déplacés sont toujours dans des camps euh, spontanés créés par les communautés et refusent de rentrer chez eux par peur. Mais en dehors de Bangui, c'est encore euh, pire, où il y a une recrudescence des violences depuis vendredi dernier. Oui, le chef des opérations humanitaires de l'ONU disait aussi que, à son avis, pour l'instant, ça n'était pas encore à un conflit interreligieux, mais que cela pourrait le devenir Est-ce que cette analyse est partagée par les équipes de MSF C'est euh, plus ou moins partagé, voire euh, même, euh, je pense qu'il y a déjà une, euh, un conflit ou une crise intercommunautaire, des violences intercommunautaires, ça c'est sûr. Et, mais interreligieuses oui, malheureusement, oui, il y a des, euh, des violences interreligieuses. Aujourd'hui, euh, une personne est attaquée parce qu'il est musulman ou une personne est attaquée parce qu'il est chrétien. Oui. C'est la réalité. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dresser une sorte de bilan humanitaire de la situation en Centrafrique C'est très difficile parce qu'on a des, dif des difficultés pour bouger euh, faute d'insécurité. Mais euh, je sais qu'au moins... 400 000 personnes, notamment à Bangui, euh, ne dorment pas chez eux. Ils sont dans des camps spontanés. Je sais qu'il y a des, euh, des dizaines de blessés par jour euh, dans des hôpitaux. Je sais qu'il y a des blessés qui ont peur d'aller dans des hôpitaux euh, parce qu'ils ont peur de se faire exécuter dans l'hôpital même. Euh, je sais qu'à Bokaranga, à nord-ouest du pays, l'hôpital avait été fermé parce qu'il y avait des violences même dans l'enceinte de l'hôpital. Euh, C'est un peu la catastrophe partout euh, dans le pays et pas que à Bangui. Ouais. Combien de personnes de MSF travaillent actuellement sur place À peu près, on a 2000 employés centrafricains et près de 200 personnels euh, qui viennent de l'Europe ou d'autres pays. Ouais. Et les effectifs ont été, euh, j'imagine, renforcés depuis le début de la crise, bien entendu. Oui, on avait avant la crise 7 projets. On est monté à 14 euh, projets, c'est-à-dire on soutient près de 14 structures euh, sanitaires dans le pays. Hum. Quelles sont les principales difficultés aujourd'hui auxquelles vous êtes confronté sur place c'est l'insécurité. On est euh, un peu, on a les mêmes difficultés comme tous les centres africains et les autres organisations. C'est l'insécurité, difficile euh, de bouger à Bangui même. Euh, les ambulances ont des difficultés pour euh, bouger dans la ville pour récupérer des blessés. Euh, difficile aussi d'approvisionner nos missions qui sont en dehors de Bangui en province, comme Apawa, Bozoum, euh, Bokanga dans le nord euh, du pays. Cette insécurité, elle se traduit comment C'est-à-dire que vous, les équipes de MSF sont prises à partie parfois Non, euh, on est respecté, on est bien connu, notre travail est respecté. Euh, par contre, euh, souvent il y a des violences dans l'enceinte de l'hôpital où on travaille, euh, à Bangui par exemple, l'hôpital communautaire ou à Bozoum, et du coup indirectement euh, nos équipes sont, sont en danger aussi. Et de quoi auriez-vous besoin aujourd'hui Alors, de plus de moyens humanitaires, plus de moyens sanitaires ou, ou d'abord des renforts militaires pour sécuriser les, les zones de travail euh... Il faut tout. Il faut d'abord, oui, plus de sécurité. On a l'impression que le nombre des troupes étrangères présentes dans le pays pour établir de l'ordre n'est pas suffisant. On pense qu'il faut augmenter le nombre des troupes parce que c'est un pays très large, hein, comme la France. Donc pour établir l'ordre, 1600 soldats français et quelques milliers de soldats africains euh, n'est pas suffisant. Euh, à part la sécurité, oui, il y a manque d'acteurs euh, humanitaires un peu partout dans le pays, à Bangui et aussi euh, dans les régions. 
il faut augmenter l'assistance. Ce pays déjà était en énorme difficulté avant ces derniers événements. Avec les derniers donc, euh, violences et, et les derniers événements, euh, la situation humanitaire est encore euh, pire qu'avant. Mmh. C'est-à-dire, le, le sens de votre euh, demande, c'est quoi C'est que des pays envoient des équipes médicales, par exemple après, il y a, pour le moment, il y a l'insécurité. Je ne veux pas critiquer euh, les autres organisations ou les agences humanitaires des Nations Unies. Euh, je ne veux pas critiquer leur prudence vis-à-vis euh, -vis la, la situation euh, sécuritaire. C'est normal que... Euh, ils sont réticents d'augmenter l'aide parce qu'il y a l'insécurité. S'il y a meilleure euh, situation sécuritaire, il faut augmenter... Euh, oui, le nombre des organisations qui, euh, qui font le médical, les nombres d'organisations qui font des secours non médicales aussi, comme euh, distribution des vivres, d'eau potable, etc. Parce qu'il y a toujours des centaines de milliers de populations qui vivent euh, dans la brousse ou dans des camps spontanés. Vous parliez du nombre de soldats sans doute insuffisant pour euh, rétablir l'ordre dans le pays. Vous avez parfois l'impression, ou les équipes sur place euh, ont l'impression parfois que les, les soldats français sont un peu dépassés par les événements C'est très dur d'établir mmh. euh, l'ordre dans un pays euh, très, euh, très large. Il y a autre phénomène euh, important aussi, c'est les milices euh, anti-Balaka. Euh, c'est des groupes, euh, à, à mon avis, pas organisés. Ils n'ont pas de leader, ni politique, ni militaire. Du coup... S'il n'y a pas de leader politique ou militaire, difficulté d'identifier euh, ces milices, difficulté euh, de dialoguer avec eux, difficulté de les cantonner, difficulté de les désarmer. Je pense que c'est ça le problème aujourd'hui à Bangui. Pas de leadership politique ou militaire des groupes euh, anti-Balaka ou même c'est les cas. Du coup, euh, difficulté euh, de les cantonner et les désarmer. Ouais. Est-ce que vous croyez que l'élection euh, d'un président de transition qui doit avoir lieu aujourd'hui peut être un, un facteur qui contribue à apaiser un peu les esprits, à ramener un peu de calme dans le pays Malheureusement, euh, je pense que non. Je pense que non. Euh, je pense qu'il faut augmenter euh, le nombre des troupes euh, étrangères pour établir euh, l'ordre, euh, même si c'est par force. Même si c'est par force. Je ne pense pas qu'une élection d'un président euh, de transition euh, va améliorer la situation. Je ne pense pas malheureusement. Les ministres euh, européens des affaires étrangères se réunissent aujourd'hui pour examiner justement les, les réponses à apporter à la situation humanitaire sur place. Qu'est-ce que vous espérez alors justement que certains pays disent on va envoyer du monde, on va envoyer des, des troupes euh, on espère surtout l'augmentation de l'aide humanitaire, euh, plus de contributions financières par les pays européens ou autres pour augmenter les, les opérations de secours pour les populations euh, qui sont dispersées un peu partout dans la brousse ou dans des camps spontanés. Ouais. Et du point de vue des installations sanitaires dans le pays, le réseau hospitalier, tout ça, quel est l'état de ces installations Bon, déjà, moi, j'avais euh, personnellement euh, été dans ce pays il y a 7 ans, donc euh, la situation sanitaire euh, n'était pas bonne. Il y a un problème de gouvernance dans ce pays et pas que euh, niveau euh, du ministère de la Santé. En général, il y a un problème de gouvernance, surtout gouvernance du système sanitaire. Il y avait un problème avec les derniers événements, la situation sanitaire c'est encore dégradé. Donc aujourd'hui, euh, il y a un manque de personnel centrafricain un peu partout dans le pays, à Bangui, aussi dans le province. Pas de personnel qualifié, pas de, ou peu de personnel qualifié, pas de personnel spécialisé. C'est très difficile aujourd'hui de recruter un anesthésiste ou un chirurgien centrafricain dans ce pays. Il y a un, il y a un problème. Merci Mégo Terzian. Bonne journée. Merci. Les gens sont venus nous tuer. Nous avons fui pour sauver notre peau en venant ici. Ils disent qu'ils nous cherchent pour nous découper en morceaux. Même ici, ils ont menacé de nous tuer. En plus, les Français nous ont pris nos gris-gris et nous remettons notre sort à Dieu. 
quand les, la chose là s'était produite, le seul lieu de sûreté et de sécurité, là où ces éléments peuvent, là où nos frères musulmans peuvent se réfugier là, ils ont préféré l'église catholique. Certains qui ont préféré l'église catholique, ils sont arrivés. La violence n'en finit pas, Bangui, et pour sécuriser le pays, l'Union africaine appelle ses membres à renforcer le contingent de la Misca. Il faut le porter à 6 000 hommes contre 4 500 aujourd'hui. Le Rwanda va envoyer un bataillon de 850 soldats en renfort. Les premiers viennent d'être convoyés par des avions américains. Ils ont entre 14 et 17 ans et ils sortent d'un an de lutte armée. L'UNICEF a rassemblé 33 enfants soldats centrafricains dans un centre de réhabilitation à Bangui. Des enfants qui étaient dans les rangs de l'alliance rebelle, c'est les cas. Il serait 6 000 au total selon l'ONU et la crise en Centrafrique est l'une des plus préoccupantes de ce début d'année. La communauté internationale doit redoubler à défaut pour aider le peuple centrafricain à rétablir à la paix et la stabilité au plus vite. Une conférence des donateurs pour la Centrafrique est organisée lundi à Bruxelles par l'Union européenne. Les Centrafricains sont également en train de prendre leur destin en main, puisque de nouvelles autorités de transition vont bientôt être choisies. Ce sera un pas important vers la réconciliation, mais surtout vers l'organisation des élections. Mais mesdames, messieurs les ambassadeurs, si la France est solidaire de l'Afrique et le sera toujours, elle n'en est pas le gendarme et elle n'entend pas le redevoir. Compte tenu du, du climat et, et du cycle infernal de violence représailles dans lequel est plongé ce pays, en tout cas on, on a du mal, vu d'ici, vu de Bangui, à percevoir l'apaisement dont parlait encore François Hollande cette semaine. Un exemple très concret, dans ce quartier chrétien, ce matin encore, deux commerçants musulmans, non des combattants, ont été lynchés, tués, puis brûlés. Leurs corps ont été ramassés par la Croix-Rouge avant d'être transférés dans une mosquée pour y être inhumés. Les habitants de ce quartier nous ont expliqué qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. D'après eux, un chauffeur de taxi aurait été enlevé hier par des musulmans. Impossible de vérifier cette information. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le ressentiment est très vif entre les, les communautés chrétiennes et musulmanes. On entend de part et d'autre avec Laurent Berneron des appels à la vengeance. Il y a beaucoup de tensions, elle est palpable. Ça explique ce déploiement de force que vous voyez derrière nous, la MISCA, la force interafricaine. Et tout cela, tout cela à 24 heures de la désignation du président par intérim, euh, sachant que le reste du pays échappe à toute forme de contrôle. On rapporte chaque jour des exactions, des brutalités, des tueries de, de, de civils. Il y a une certitude ici, tant que le vide politique demeure, eh bien l'instabilité s'installe et elle menace de plonger la République centrafricaine dans le chaos. Le sentiment, le véritable sentiment de la population n'est pas souvent pris en compte par rapport aux grandes décisions concernant la vie du pays. Nous voulons exprimer le sentiment de la population. Le mobile de cette manifestation, c'est pour le soutien de notre président que nous voulons mettre sur notre pays, qui s'appelle Nakombo. Nous, les Centrafricains, on n'a pas besoin de gens de désordre. On a besoin d'un homme qui peut gérer notre pays. La jeunesse centrafricaine a tant souffert. Et il est temps pour nous maintenant de prendre notre destin en main. Le ministère de l'Intérieur a interdit temporairement toutes les manifestations. Donc notre rôle ici, c'est de vous demander de ne pas manifester. Attendez lorsque l'interdiction sera levée et vous allez manifester. Nouveau journal sur Télé Sud, bonsoir et bienvenue à vous. Lundi 20 janvier à la une, une femme à la tête de la Centrafrique. Un poste de transition pour Catherine Samba Panza, maire de Bangui. Pour en parler, nous serons en direct avec l'un des candidats malheureux de cette présidentielle, ancien maire de Bangui, Jean Barquez Ngombe Kete. 
Elle aura pour mission première de ramener la paix dans un pays déchiré par des tueries interreligieuses. Catherine Samba Panza, maire de Bangui, a été élue ce lundi président de transition en Centrafrique par le Conseil national de transition. Aussitôt après son élection, elle a lancé un appel vibrant aux miliciens chrétiens et combattants musulmans à déposer les armes. Ahmed Parézo. Catherine Samba Panza a 58 ans. Jusqu'ici, elle était maire de Bangui, la capitale centrafricaine. Depuis ce lundi après-midi, elle remplace l'ancien président Michel Diotodia, lié à la rébellion Séléka et poussé à la démission. Avec 75 voix pour et 53 contre, Catherine Samba Panza a été élue au second tour alors qu'elle était opposée à Désiré Kolimba, fils d'un ancien chef de l'État centrafricain. Femme d'affaires, vue comme indépendante, Catherine Samba Panza est décrite comme une adepte du dialogue. Dès son élection, elle a appelé les miliciens chrétiens et combattants musulmans à déposer les armes. Un cessez-le-feu qu'elle appelle de ses voeux pour, dit-elle, faire cesser la souffrance des populations. Un mois et demi après le début de l'intervention française, le pays est au bord du génocide et la nouvelle présidente de transition devrait s'efforcer à le pacifier. Mais la tâche s'annonce difficile. Certains parmi les candidats malheureux doutent déjà de sa capacité et ne cachent pas leur amertume. Et parmi les candidats à cette course à la présidentielle, il y avait Jean Barquès Ngombe Kété, ancien maire de Bangui. Monsieur Ngombe Kété, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à l'annonce de cette élection Eh bien, eh bien, madame, que dire D'abord. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans cette bataille euh, J'étais absent de Bangui le 3 euh, décembre. Et euh, le 5 décembre, il y a eu euh, l'événement que vous, euh, en fait, on connaît le, le reste. Et euh, je suis entré donc au pays le 14, le 14 janvier. Et croyez-moi, madame, euh, l'image que j'ai vue à l'atterrissage de l'avion autour de, de l'aéroport, c'est ça qui m'a amené à prendre euh, cette décision de me lancer dans, dans, dans cette bataille. Voilà. Et, et euh, bon, ma foi, jean marc dans le Quété, euh, on vous le dira, moi, je suis un homme de, de public, de la population. Je ne suis pas un homme d'un petit comité appelé CNT qui, d'ailleurs, euh, a ses règles de fonctionnement. Voilà. Euh, je vous laisse imaginer le reste. Voilà. Alors, quelle est votre réaction concrètement euh, vous savez, euh, franchement, euh, l'essentiel, euh, euh, Madame Samba Tanza vient d'être élue. Euh, je lui souhaite euh, un bon vent. Euh, l'essentiel, euh, c'est qu'on arrive à franchement calmer tout ce qui se passe. C'est tout simplement. Voilà, donc je lui souhaite un bon vent. Bah, je n'ai pas une réaction d'amertume. Oh, loin, loin, de, loin, loin de là, Madame. Franchement, je n'ai pas une réaction. Une, de, une dernière de, de, question. Voilà. Comment comptez-vous continuer votre engagement politique, M. Ngombe Kete Eh bien, oui, écoutez, euh, oui, oui, vous savez, euh, il y a, il y a euh, M. Ngombe Kete, il y a de mettre en place une structure appelée euh, association. Euh, euh, et qui a comme euh, euh, caractère euh, politique et, 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 et euh, social. Donc on va essayer, euh, surtout qu'à l'heure actuelle, c'est l'aspect vraiment social que, euh, qui prime. Et donc on va continuer à travailler dans ce sens-là en préparant, disons, les, 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 les prochaines élections. Voilà. Donc euh, de toute façon, je suis inscrit que dans, ce, euh, dans cette dynamique-là, les élections générales. Mais je vous dis, c'est qui m'a amené à, à faire ça, et euh, cette image horrible que j'ai vue à l'atterrissage du 14 janvier euh, 2014. Voilà. Jean-Marc Escombé, euh, qui était, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de Bangui et candidat malheureux à la présidentielle euh, pour la transition en Centrafrique. Et enfin, pour conclure sur la Centrafrique, cette euh, information, les ministres européens des Affaires étrangères ont approuvé le lancement d'une opération militaire de l'Union européenne dans le pays. On évoque euh, le chiffre de 500 soldats européens qui pourraient être envoyés sur place pour sécuriser Bangui, notamment la zone de l'aéroport. D'abord, la Centrafrique avec le nouveau visage de la présidence. C'est une femme, l'actuelle maire de Bangui, Catherine Sambapanza, qui a été choisie pour diriger la transition. Elle a été élue par les membres du CNT, le Parlement provisoire, à l'issue d'un... 
étrangères ont donné leur feu vert à une opération militaire pour sécuriser Bangui. Quelques 500 soldats européens viendront appuyer les forces africaines et françaises déjà sur place. Autre engagement, celui des pays donateurs qui débloqueront près de 500 millions de dollars. Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, c'est vrai que le 20 janvier 2014, pour la Centrafrique et pour tous ceux, et ils sont ici présents, qui sont aux côtés des Centrafricains, c'est une triple bonne nouvelle dans un pays qui ne nous avait pas habitués à cela. D'abord, l'élection de Madame Catherine Samba-Panza, qui est une femme remarquable, et euh, l'ayant au téléphone euh, hier, euh, je lui ai apporté par anticipation euh, votre soutien. Je serai à ses côtés jeudi, lorsque elle sera installée. Sa tâche est immense, mais elle doit savoir qu'elle peut compter sur le soutien de la France. En ce qui concerne l'aspect humanitaire, hier, effectivement, 40 pays euh, présents euh, à Bruxelles ont annoncé des engagements pour l'année 2014 à hauteur de 496 millions de dollars qui seront donc engagés cette année pour venir ô combien nécessaire au soutien de la population gravement touchée. Enfin, en matière sécuritaire, et c'est peut-être aussi cela qui a retenu l'attention, nous avons euh, obtenu que euh, l'Union européenne a l'unanimité décide le principe d'un soutien militaire aux centrafricains et à l'action de la France et de l'ONU. Le chiffre de 500 militaires a été euh, évoqué. Cela doit être fait euh, dans les semaines qui viennent et essentiellement à Bangui et singulièrement autour de l'aéroport. On nous avait dit que nous étions seuls. Non, euh, monsieur le député, nous étions les premiers et c'est à l'honneur de la France. Merci, monsieur le ministre. La... Bonjour, Yamina Ben Guigui, ministre chargée de la francophonie. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Une femme, pour la première fois, pour diriger un grand pays africain francophone en Centrafrique. C'est un événement historique pour vous oui, c'est un événement historique parce que d'abord c'est la première fois euh, qu'une femme est élue à la présidence euh, d'un État euh, en Afrique euh, francophone. Donc ça c'est un... ça c'est... C'est historique, comme, comme vous dites. C'est Catherine Samba Panza, c'est oui. une femme d'affaires en qui vous avez beaucoup d'espoir. Oui, et puis surtout c'est un, un moment fort de l'histoire, de, de l'histoire euh, tout court parce qu'elle elle nous indique que les femmes africaines dans l'espace francophone vont jouer aussi des rôles politiques. Oui, elle a un mandat provisoire, elle a un il y aura des élections mmh. ensuite. Euh, ces élections, euh, la France souhaitait qu'elles aient lieu avant la fin de l'année. Elle, elle dit pas avant le mois de février 2015 pour garantir que les résultats ne puissent pas être contestés. Est-ce que vous êtes sur sa ligne aujourd'hui Écoutez, moi, je suis sur la ligne de la France, mais j'entends son message parce qu'elle arrive dans un, dans un état... Il n'y a plus d'État. Elle arrive dans un pays où il n'y a plus d'État, où il y a une situation humanitaire catastrophique, où il y a eu des, des centaines de morts. Mais elle a su très rapidement, puisque je l'ai eu hier au téléphone, elle a su déjà fédérer. Donc... Euh, nous avons l'espoir qu'avant la fin de l'année, les, élec les élections puissent se passer parce que nous avons affaire à cette personnalité. Mais elle dit que ce n'est pas possible et qu'il faudrait, c'est jouable, dit-elle, au mois de février, pas avant, au mois de février 2015. Ah bon, écoutez, on va, on, va, on va voir. De toute façon, elle, va, elle est à la tête du pays. C'est la Centrafrique euh, euh, verra. Elle, ouais. Je, je pense que la France est préférable, le choix de la France, enfin en tout cas ce que proposent les Français sont sur place. Il y a aussi la force africaine, euh, la MISCA euh, euh, qui va être renforcée, on va arriver à 6000 hommes aussi bientôt. On a 
500 hommes qui arrivent... Euh, Il faudrait renforcer encore urbaine. éventuellement les moyens français militaires au cas où la situation se détériore, où il y ait des violences, ce que tout le monde craint encore. Écoutez, en tout cas, euh, la, la force africaine va être renforcée. 6 000 hommes, c'est important. Et puis, on a, vu, on a vu hier, on a vu des scènes de liesse, on a vu un, un visage de la Centrafrique qui était complètement oublié. La Centrafrique d'avant-hier, c'était le purgatoire. Aujourd'hui, cette femme, elle apporte au-delà de l'espoir, moi je dis, elle a du coffre. Oui. Elle a quelque chose d'incroyable. Et, et j'espère je, je, que... Euh, on va rapidement avancer. Alors, elle ne devrait pas se présenter à cette élection présidentielle. Oui. Est-ce que c'est dommage, si par exemple elle réussit dans ses fonctions, qu'elle ne se présente pas Écoutez, déjà, c'est très important que, que cette femme euh, décide d'être un, une présidente de transition. Donc, euh, c'est une parole donnée. Je crois que nous l'avons vu récemment au Mali avec le président Traoré. Euh, euh, L'Afrique nous donne aussi, euh, euh, nous donne euh, vraiment euh, un, un visage de changement, de changement radical. On voit des, des démocraties, malgré la difficulté, malgré la violence, on voit l'émergence de, de, de jeunes démocraties et, et, de, et de présidents qui tiennent leur parole. Oui. Je crois qu'on n'aurait pas pu arriver aux élections et à élire un président s'il si n'y avait pas eu aussi la volonté d'un autre président d'accepter euh, euh, cette place euh, euh, qu'il a eue euh, et, qu a, et la présence oui. qu'a qu eue Traoré tout le long de ce conflit. Maintenant, effectivement, mais peut-être que le, le peuple centrafricain Centrafricain, pardon, le peuple centrafricain décidera euh, autrement. Il faut, il, faut, re, il faut maintenant laisser se dérouler cette histoire. On a beaucoup, euh, euh, on a beaucoup souffert aussi, euh, même en étant, en étant loin. Moi, je sais que dès l'année dernière, euh, juin-juillet, j'ai reçu des associations de femmes centrafricaines c'était absolument horrible. On a parlé de, de, de génocide, mais on, on revient de très très loin. Oui. Enfin, en tout la, cas, la, la ce France peuple la, revient de très très, très loin. La France n'interviendra pas politiquement pour influencer les choses. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Il y a. Euh, il, la France est présente. La France est, est, est venue euh, euh, sous mandat de, de l'ONU. Euh, donc la France ne va pas abandonner... Euh, la, la Centrafrique, elle est, elle est présente. Il y a cette force africaine qui est très importante. Euh, je crois qu'on l'oublie, on a l'impression qu'elle n'est pas incarnée, elle, il n'y a pas de visage, mais elle est là, elle est présente. Et moi, je veux rendre aussi hommage au, à, à, à tous ces, ces Africains qui se sont unis pour ce pays. Il y a une femme, vous le disiez, donc symboliquement c'est très fort pour l'Afrique. Vous allez organiser à Kinshasa euh, oui. bientôt un, un sommet des femmes. Vous oui. aviez invité euh, la mère de Bangui, oui. donc, qui est devenue présidente aujourd'hui. Elle viendra euh, représenter euh, les femmes africaines Mais Écoutez, je, je l'avais donc euh, invitée il y a un mois euh, en tant que mère de Bangui. J'espère, je, je, me, je me suis entretenue donc, avec elle hier... Et je lui ai réitéré mon, mon invitation en espérant euh, qu'elle sera là le, le 2 et 3 mars. Ce sera un moment important, ce, ce forum mondial des femmes francophones. Euh, euh, ce forum met aussi en avant euh, des femmes comme euh, la, la présidente de, de Centrafrique. Nous en avons besoin et nous avons besoin euh, de modèles. Regardez Télésud, nouveau journal, mardi 21 janvier, à la une en Centrafrique, l'espoir renaît avec la nouvelle présidente de transition. Au lendemain de son élection, Catherine Samba Panza s'est attelée à sa mission première, pacifier un pays où la peur des tueries demeure. Vas 
Elle dirigera la Centrafrique jusqu'aux prochaines élections. Catherine Samba Panza a été élue présidente de la transition au lendemain de son élection. Les attentes sont si nombreuses que déjà certains émettent les premiers doutes. Mais la désormais ex-maire de Bangui fait consensus à mettre par réseau. Tapis rouge pour Catherine Samba Panza. Allégeance à l'étendard, premier contact aussi avec la hiérarchie des corps d'armée centrafricaine. Lundi soir, dès son élection, la présidente de transition en Centrafrique a fixé les priorités. Arrêter la souffrance de nos populations en leur apportant l'assistance nécessaire dont elles ont besoin et en organisant leur retour à domicile. Dans son pays qui a sombré dans un cycle de violence, la priorité immédiate, c'est le désarmement. Dès son élection, Catherine Samba Panza a lancé un vibrant appel aux miliciens chrétiens et aux combattants musulmans à déposer les armes. Pour l'ancien maire de Bangui, le temps presse. Les violences de ces derniers mois ont entraîné une crise humanitaire sans précédent. Le deuxième défi majeur de la nouvelle présidente sera de fournir une aide humanitaire d'urgence à ses compatriotes. Une réponse rapide et robuste à cette crise urgente pour protéger les civils, empêcher d'autres violences. L'appel de la haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme intervient au moment où à Bruxelles, l'Union européenne et l'ONU se sont accordés sur le déblocage de près de 500 millions de dollars et l'envoi de troupes supplémentaires en Centrafrique. Le délai qui a été évoqué est la fin février. Euh, dans la zone de Bangui, essentiellement autour euh, de l'aéroport, et pour une durée de six mois. Depuis fin mars 2013, près d'un million de personnes ont fui leur foyer en Centrafrique. Au-delà de la crise humanitaire, l'arrêt des violences est un défi d'envergure pour la présidente de transition. Il faudra bien plus que le symbole d'espoir que représente son élection pour mener à bien les lourds chantiers qui l'attendent. Ça c'est très très important. Ma mission est claire. J'ai 12 mois pour, pour euh, euh, conduire la, la transition. Nous allons faire en sorte que nous tenions donc, euh, ce délai-là. Euh, après cela, il y a des, il y a des gens qui, qui ont vocation à diriger ce pays. Ce sont les politiques, hommes ou femmes. Peut-être que davantage, d'ailleurs je veux encourager l'émergence des femmes politiques pour que demain, elles puissent prendre la relève. Même si moi je ne me présente pas, au moins qu'une femme politique puisse prendre la, la relève. Ça va être un gouvernement très resserré, euh, maximum 18 personnes et je compte euh, respecter la, la parité parce que jusque-là, on ne nous a jamais fait une place euh, particulièrement euh, favorable dans les gouvernements qui sont passés. Il y avait toujours deux ou trois femmes. Euh, je dis non aussi que je ne vais pas prendre les femmes coûte que coûte. Il faut que j'ai des femmes de valeur et qui sont en mesure d'accompagner mon, mon action. Il faut identifier les gens qui commettent ces exactions et puis, euh, bon, ben, euh, faire ce qu'il y a lieu de faire euh, sur le plan euh, euh, de la justice. Ce n'est pas normal, donc c'est très important d'arrêter ces exactions. Ensuite, maintenant, voir avec les populations quelles sont leurs attentes et leurs besoins prioritaires et essayer d'y répondre. Les besoins sont, sont énormes, les attentes sont énormes. On ne peut pas y répondre entièrement et partout en même temps. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, euh, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable, ce qui ne sera pas faisable, eh j'expliquerai que ce n'est pas faisable. 